राजन जुएल विवेकानंद रोड धर्मनगर उत्तर त्रिपुरा सहयोगी निवेदन रय जुएलर वर्स विवेकानंद रोड धर्मनगर खबर विस्तारित राज्य जुड़े जतर चुनक महत्मा गांधी एक पंचाशतम जन्मवार्षिकी उपलक्षे प्लस्टिक मुक्त त्रिपुरा कोड़ार डाके एक विशेष अभिजान चालाना हम राज्य प्रशासन पक्ष अंग हिसाब से धर्मनगर स्कूल छात्र छात्री साधारण जनगण और प्रशासन उद्योगे अभिजान चाली न हजार किलोग्राम प्लस्टिक संग्रह कर आगरतलार उद्देश्य पाठाना है महत्मा गांधी एक पंचाशतम जन्मवार्षिकी उद्यापन उपलक्षे एगारो सेप्टेम्बर थे दोसरा अक्टोबर पर्त प्लस मुक्त त्रिपुरा कड़ार डाके एक विशेष अभिजान चालाना है राज्य प्रशासन पक्ष स्वच्छत सेवा यह स्लोगान के सामने रेखे विभिन्न जैगा और बाड़ी बाड़ी गए स्कूल छात्र छात्री साधारण जनगण और सरकार दफ्तर सहायत अभिजान चालिए प्राय न हजार किलोग्राम प्लस संग्रह कर बुधवार विकेले पता नाड़िए धर्मनगर सार्किट हाउस सामने थे एक लरिर माध्यम प्लसटिकगुलू के आगरतलार उद्देश्य पाठान है कर्मसूची अंश नीन उत्तर जिलाशासक रेबेल हेमेंद्र कुमार अतरिक्त जिलाशासक नगेंद्र जमतिया महकुमा शासक सुब्रत दास सह प्रशासन अन्न्य कर्मी ए कर्मसूचर माध्यम प्लस मुक्त समाज कर आहवान जान जिलाशासक रेबेल हेमेंद्र कुमार पशापी अति स्वल्प दिन एत बड़ साफल्य उत्तर जिलाबी के धन्यवाद ग्यारह सेप्टेम्बर से लेके और सेकेंड अक्टूबर तक एक विशेष कैंपेन हम लोगों ने चलाया था पूरे नेशन वाइज कैंपेन चला था स्वच्छता ही सेवा कैंपेन और सेकेंड अक्टूबर को महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी की वन फिफ्टी ट्वेल्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए हम लोग ये स्पेशल कैंपेन दिया गया था और उसमें इनिशियली हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट के साथ जितने भी सारे स्कूल बॉयज़ हैं स्कूल स्टूडेंट के साथ में और डोर टू डोर विजिट करके और सभी लोगों का कोपरेशन हम लोगों ने किया और उसके बाद में हम लोगों ने 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर गांव में जाके जितने भी सारे प्लास्टिक गार्बेजेज रखे हुए थे स्पेशली मार्केट में जाते और बाकी सभी जगहों पर हम लोगों ने टारगेट किया और टारगेट करके हमारा एक प्रयास था कि जितने भी सारे प्लास्टिक गार्बेज है उसको एक बार कलेक्ट करके दिखाया जाए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में कितना गार्बेज आप हो सकते हैं कि दो या तीन दिन का जो हम लोगों ने श्रमदान किया था सेकेंड अक्टूबर को उसका रिजल्ट है कि आज आठ हजार छः सौ उनसठ मतलब मोटा मोटी नौ हजार किलोग्राम प्लास्टिक गार्बेज हम लोगों ने कलेक्ट किया है और ये जितने भी सारी चार या पांच लोरी जा रही हैं पांच बिग लोरी जा रही हैं और हम इसको अगरतला भेज रहे हैं ये एल एच आई डी का नॉमिनेटेड एक एजेंसी है एम सी एजेंसी एम सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगी और प्रोसेसिंग के बाद में इसको फर्दर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज यूटिलाइज किया जाएगा तो मैं मानता हूँ कि विद इन ए वेरी सोर्ट स्पेम जो हमारा ये प्रयास था सभी लोगों का प्रयास था मिला जुला के पब्लिक का भी कॉपरेशन रहा लाइन डिपार्टमेंट का भी कॉपरेशन रहा डोर टू डोर कैंपेन किया लोगों को उसमें भागीदारी दी और उसके बाद में विद इन शॉर्ट पीरियड और दो या तीन दिन के अंदर अंदर नाइन थाउजेंड किलोग्राम कलेक्ट करना जो हमारे सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने कलेक्ट किया है ये एक अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट डेफिनेटली सारे लाइन डिपार्टमेंट कॉमन पब्लिक सभी लोग इसके सभी लोगों ने इस मोहब्बत की कॉपरेशन किया है तो सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम दो या तीन दिन के अंदर इतना ज़्यादा प्लास्टिक गार्बेज कलेक्ट कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम उसको रेगुलर हैबिट बनाएं तो कितना सारा प्लास्टिक गार्बेज हमारे यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ऐसा नहीं है कि इसके जाने के बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक फ्री हो जाएगा बट उसकी तरफ एक स्पेशल कदम है वो मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी सारे धर्मनगर के निवास सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि प्लास्टिक फ्री इंडिया प्लास्टिक फ्री त्रिपुरा और प्लास्टिक फ्री धर्मनगर इसके लिए आप सभी लोग कोशिश करें और प्रयास करें कि प्लास्टिक का यूज और स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक इसका प्रयोग आप बिल्कुल बंद करें और उसके अल्टरनेट क्या होगा उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो आ, आज हम इसी के लिए यहाँ डेवलप करेंगे और जितनी भी सारी गाड़ी हैं इन सारी डिटेल्स हैं ये भी अगरतला जाएंगे ये अगरतला हम इनको भेज रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया डुप्लिश इंडस्ट्रियल एरिया डुप्ली इंडस्ट्री स्वच्छता ही सेवा इस बारे में मैंने आम आदमी के लिए क्या मैसेज आएगा तो नहीं स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता को आदत बनाए अपने जीवन के हर पहलू में इसको देखने की कोशिश करें स्वच्छता बहुत बड़ा एस्पेक्ट है उसमें प्लास्टिक बिकॉज हमारी सभ्यता को सिविलाइजेशन को बहुत बड़ा थ्रेट सिंगल यूज प्लास्टिक से मिल रहा है तो अभी हमारा टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट सिंगल यूज प्लास्टिक है बट 
स्वच्छता का जो आयाम है वो बहुत बहुव्यापी है बहुत सारे फैमिली से तो इसी दिशा में सभी लोगों को कोशिश करना है धर्मनगर थे विकास भट्टाचार्य रिपोर्ट न्यूज बांगला गोपन संबंध भित्ती अभिनव कायदाय पानी सागर थानाधीन अग्निपाशा चार नौ वार्ड एलिक टीआर जिरो फोर ए आर जिरो टू थ्री सेवन नम्बर एक गाड़ी तल्लाशी चालिए प्राय ऊनचल्लिस के जी गाँचा उद्धार कर पुलिस गोपन तथ्य अनुजा पुलिस हान आज पे आगरतला आसा गाड़ी पुलिस के विभ्रांत कर तदंत के घूरिए देवर जतियों सड़क थे गाड़ीटी ग्रामे रास्तार दिखे नहीं जाए क्योंकि गो शेष रक्षा हो गाड़ी काचा रास्त फेसे जाए लक लागिए चालक पाली जाए अभिजान नेतृत्व दें उत्तर जिला पुलिस सूपार भानुपत चक्रवर्ती पशे छें पानीसागर थानार ओसि सौगत चाकमा एस आई गुरुपत देवनाथ सह विशाल पुलिस बाहन प्राथमिक तदंते गाड़ी अवैध काचार सन्धान पे गाड़ी के पानीसागर थाना नहीं आसा है परवर्ती तल्लाशी चालिए गाड़ीटर प्रत्येक दर्जा हेडलैट एमक अभिनव पद्धति छोट छोट कैबिने रखा ऊनचल्लिस के जी गाँचा उद्धार कर पुलिस गाँजागुली छोट छोट पाँच शत ग्राम पैकेट कर आठत्तर टी पैकेटे गाँजा पाचर क्षेत्र में ये इदानीकाल अभिनव पद्धति एचड़ा गाड़ी और नम्बर प्लेट पाव ग जाुमान हे गाड़ी दीर्घद अब पाचार वाणिज्य लिप्त छ प्राथमिक भाव अनुमान गाड़ी आगरतला पश्चिम बंगे उद्देश्य रवाना विगत बस किसुदिन जबत गोटा त्रिपुरार मध्य पानीसागर थाना गाजा थे शुरू कर ड्रग फिडिल उधारे व्यापक सफलता अर्जन कर पानीसागर थानार एहनो सफलत गोटा उत्तर जिला स्वस्तर वातावरण पर ये गाड़ी कि गाँजा नहीं आसचे आगतलार दिक्कत थे अकॉर्डिंगलीखने नाका पॉइंट पूरी डिटेल कर देखे गाड़ी पाली जाटा के पीछा कर अग्निपाश वार्ड नम्बर टू थे ये आटक करी क्यों ड्राइवर गाड़ी के फेले चले जाए गाड़ी के चेकिंग एंत सेभनटी एट पैकेट हमें गाँजा पे गाड़ी थे दोटो नम्बर प्लेट पे एक आसाम वेस्ट बेंगल जेटा मन हे गाजागुली से गुली त्रिपुरा बारे नहीं जावर जो गाड़ी जा गाड़ी एक फोर्ट गाड़ी दामी गाड़ी तो यार बेपर आप पानी सागर पे अलरेडी एक केस हो इन्भेस्टिगेशन चलते और तलाशी चलते आशा करो कि मत पावा प्रत्येक पैकेटे कत पर प्राय पाँच ग्राम पर आज प्रत्येक पैकेटे चिटिंग कर कृष्णमणि रियांगड़ार जनक युवक शुने प्राय न पूर्व अर्थात पंद्रह फेब्रुआर उन्नीस इंग्रेजी तारीख क्च और खाद्यर सन्धने आगरतला रेलपथे बेंगलुरु उद्देश्य रवाना हो मंगियाकामी थानाधीन कृष्णमणि रियांगड़ार जनक युवक साथ दस जन बंधु को एक समय एक साधु बाबा रियांग युवक कपाले लाल टिका दिए प्रसाद खेते दे सहज सरल युवक प्रसाद खावर किचुक्षण पर से पागल मत आचरण करते थे तर सहयोगी बंधुरा रतभर ताके पहाड़ा दिए रखे एक समय से पश्चिम बंगे मालदा रेल स्टेशन एका नेमे पड़े से रामनगर एलकाय तरह अकथ्य अत्याचार चाल कतिपय दुष्कृति सारा शरि छुरीकाघात 
ডান হাতের আঙ্গুল কেটে আগুন ধরিয়ে দিতে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে দেখতে পায় মালদার একটি হাসপাতালে শুয়ে আছে ধারণা করা হচ্ছে কোন শরীদয় ব্যক্তি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন তার মাতৃভাষা রিয়াং ভাষা হওয়াতে কারোর পক্ষে তার পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি তারপর ক্ষত বিক্ষত শরীর নিয়ে সে ভবগুরের মতো দিল্লিতে পৌঁছে যায় সেখানে গিয়েও সে অসুস্থ হয়ে পড়ে ফের কতিপয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন দীর্ঘ ন মাস পর রবিবার ট্রেনে করে আমবাসা পৌঁছয় সে সেখান থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পরিবারের লোকজন সহ আত্মীয় পরিজনেরা তার এই শারীরিক অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন এব্যাপারে তার এক সহযাত্রী বন্ধু সংবাদ প্রতিনিধিকে জানায় হারানো সংবাদটা সে ফোন করে তার বাড়িতে জানিয়েছিল কাজ এবং খাদ্যের দাবিতে বহিরাজ্যে বাড়ি জমাতে গিয়ে এভাবে মর্মান্তিক পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে গ্রাম পাহাড়ের সহজ সরল যুবকদের সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এব্যাপারে মুঙ্গিয়াকামী থানার বাবুরা এখনো শীত ঘুমে আছেন রাজধানীর শেখেরকুট এলাকায় এক বাইকের তাণ্ডবে পরপর তিনটি পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনায় বাইকে থাকা দুজন আরোহী গুরুতর আহত হয় আহতরা হল দেবাশিস রায় এবং লিটন দেব জানা যায় শেখেরকুট বাজারের মধ্যে দ্রুত বেগে আসা একটি বাইক টি আর জিরো সেভেন ডি ফোর ফাইভ থ্রি এইট নম্বরের একটি অল্টো গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে লরির নিচে আটকে যায় ফলে বাইকে থাকা দুজন আরোহী আহত হয় অন্যদিকে বিশালগড় থেকে দ্রুত বেগে আসা দমকল বাহিনীর গাড়ি বাজারের মধ্যে অপর এক অটো গাড়িকে সজুরে ধাক্কা দেয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত দমকল কর্মীদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তরুণ এই দুর্ঘটনা ঘটে পরে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আমতলি থানার পুলিশ আহতদেরকে হাপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বামপন্থী গণ সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা এবং ত্রিপুরা খেতমজুর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বারো দফা দাবিকে সামনে রেখে বুধবার আগরতলা টাউন হলে রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কনভেনশনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বিধায়ক ভানুলাল সাহা সহ আরো অনেকেই 
2018 বিধান সভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয় বামফ্রন্ট সরকার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর সিপিআইএম এবং তার বিভিন্ন গণসংগঠনগুলির শক্তি রাতারাতি হ্রাস পায় সিপিআইএম এর বিভিন্ন গণসংগঠনগুলির পায়ের তোলার মাটি সরে গিয়েছে বলে দাবি শাসক দলের এই পরিস্থিতিতে ফের একবার ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এই গণসংগঠনগুলি মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে তারই অঙ্গ হিসাবে বামপন্থী গণসংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা এবং ত্রিপুরা খেতমজুর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বারো দফা দাবিকে সামনে রেখে বুধবার আগরতলা টাউন হলে রাজ্যভিত্তিক কনভেনশনের আয়োজন করা হয় এই কনভেনশনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ কর সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক ভানুলাল সাহা সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা কনভেনশনে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বর্তমান কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর হন নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি কনভেনশনে উপস্থিত সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করেন দেশের অর্থনীতি খারাপের দিকে ক্রমশ যাচ্ছে হিসাব করে রাতে বলা মানে ঘুম হতো না এত আনন্দ এখন কি এখন বলছি বেশি বাড়াবাড়ি করলে এসমা হবে এসমা বুঝেন তো संकल्प जत्रा के सामने रेखे शांति बजार महकुमा बीरचंद्रमन मनपाथर बजारे मिचिल और बजार सभा संघटित कर लो भारतीय जनता पार्टी उपस्थित छे शांति बजार मंडल सभापति प्रदीप दास सुमन देवनाथ सह अने জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সংকল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্রমনু মনপাথর বাজারে একটি মিছিল এবং বাজার সভা সংগঠিত করে ভারতীয় জনতা পার্টি গেরুয়া জান্ডা কাঁধে নিয়ে কর্মী সমর্থকরা দলে দলে যোগদান করেন এদিনের সংকল্প যাত্রায় এবং বাজার সভাতে এই মিছিল বীরচন্দ্রমনু বিজেপি মন্ডল অফিস থেকে শুরু করে পুরপাথর বাজার পরিক্রমণ করে বাজার সভায় মিলিত হয় এদিনের সংকল্প যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মন্ডল সভাপতি প্রদীপ দাস বিজেপির দক্ষিণ জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুমন দেবনাথ শ্যামলাল দেবনাথ বিজেপি মন্ডল সহ সভাপতি পীযুষ বৈদ্য সঞ্জীব মজুমদার সহ আরও অনেকেই এক কথায় বলা চলে এদিনের সংকল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চকে পড়ার মতো শান্ত শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এবং সারা ভারতবর্ষের প্রোগ্রামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরাও এই মনুবাজারে যে র্যালি এবং সঙ্গে সঙ্গে গত পঁচিশ বছরের দুর্দন্ত প্রতাপশালী মন্ত্রী বাদল চৌধুরীবাবু যেভাবে ছয়শো কোটি টাকার ঘোটালা করেছেন তার এবং কয়েকদিন ধরে যিনি ঢুকিয়েছিলেন এবং এখন পাওয়া গেছে সেই ব্যাপারে আমরা সরকারের নিকট আবেদন করছি যে অবিলম্বে ওনাকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং উপযুক্ত বিচার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে মনোবাজার অঞ্চলের সব কর্মী সমর্থকরা এই বিচারে শামিল হয়েছেন আমরা আশাবাদী অবশ্যই এই বিচারের পরে তাদের শাস্তি হবে এবং এই ত্রিপুরাবাসী একটা উপযুক্ত শাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্য থেকে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা হাফিস করেছে সিপিএমরা তার পরিণাম তারা ভোগ করবে শান্তির বাজার প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা দীর্ঘ বছরের দাবি পূরণ হল তেলিয়ামুড়া মহকুমাধীন কার্লেনপাড়ার জনগণের দাবি স্বরূপ নতুন সরকার ফুটব্রিজ তৈরি করে দেওয়ায় বেচাই খুশি এলাকাবাসী তাদের স্বপ্নের ফুটব্রিজ উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় তেলিয়ামুড়া মহকুমাধীন কার্লেনপাড়া এলাকাবাসীর দীর্ঘ বছর যাবৎ একটি ফুটব্রিজের দাবি জানিয়ে আসছিলেন বিগত সরকারের আমলে বহুবার এই ব্রিজটির জন্য দাবি জানানো হয় কিন্তু তা পূরণ হয়নি ত্রিপুরায় নতুন সরকার গঠন হওয়ার পূর্বে এখানে ফুটব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হবে বলে কথা দিয়েছিলেন শাসক দলের কর্মীরা 
কার্লেংপাড়া ফুটব্রিজ উদ্বোধন করতে এসে এমনটাই বললেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় ব্রিজ চালু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী প্রসঙ্গত এই ব্রিজ নির্মাণের দাবি পূরণ না হওয়াতে একটা সময় এলাকাবাসী ভোট বয়কট করার মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ব্রিজটি নির্মাণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তেলিয়ামোড়া আর ডি ডিভিশনকে আমার জনজাতি ভাই বোনেরা যারা দীর্ঘ দিন যারা দীর্ঘ দিন এই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিলেন এই সেতুটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন বক্তারা বিভিন্ন আলোচনায় বলেছেন যে কতবার এই এলাকার মানুষ স্বপ্ন বুনেছিলেন বিগত সরকারের সময়ে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তাদের স্বপ্ন তারা পূরণ করতে পারেননি বারবার আসা দেওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত সহজ সরল মানুষদের বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি বিগত সরকার বিগত বিধায়ক সেটা পূরণ করতে পারেননি দু সালে দু সালের শেষ দিকে প্রথম আমি এই এলাকায় এসছিলাম এবং দু সালেও আবার আমি এই এলাকায় মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিলাম তেলিয়ামোড়া প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা আসামের উদারবন থানার অন্তর্গত লাঠি গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কংগ্রেস নেতা পার্থ রঞ্জন চক্রবর্তী শিলচর অভিমুখে যাওয়া একটি অল্টো একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং ওয়াগনার গাড়ি পরপর সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ অসমের লাঠি গ্রামের হিংজুড়ি পাড়ে পাশে মহাসড়কে দ্রুত গতিতে শিলচর অভিমুখে যাওয়া একটি অল্টো একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং ওয়াগনার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটিকে অল্টো গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে তারপর পেছনে থাকা ওয়াগনার গাড়িটি অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে ধাক্কা দেয় এতে ওয়াগনার গাড়িতে থাকা কংগ্রেস নেতা পার্থ রঞ্জন চক্রবর্তী সহ অ্যাম্বুলেন্সে থাকা এক মহিলা আহত হয়েছেন বলে জানা যায় যদিও আহত মহিলার নাম জানা যায়নি ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান উদারবন এএসআই যতীন্দ্র সিং তারা অল্টো গাড়ি সহ ওয়াগনার গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন এদিকে মহাসড়কে ঘন ঘন দুর্ঘটনার জন্য সড়কের বেহাল অবস্থাকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা তারা বলেন কয়েক বছর থেকে চার লেনের মহাসড়কের একদিকের অবস্থা বেহাল অবস্থা ফলে সড়কের একটি অংশ দিয়ে গাড়িগুলি আসা যাওয়া করে এই জন্য মহাসড়কে ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে মহাসড়কের বেহাল অংশ সংস্কারের জন্য অনেকবার দাবি জানানো হলেও বেহাল অবস্থার সংস্কারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি আগামী দু মাসের মধ্যে সড়কের বেহাল অবস্থার সংস্কারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া না হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহাসড়ক অবরোধে নামতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন প্রত্যক্ষদর্শীরা শিলচর থেকে বিচিত দাসের রিপোর্ট নিউজ বাংলা উৎসবের মুহূর্তে রক্তের চাহিদা পূরণ করতে বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা আরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ধর্মনগরের হাফলং পুলিশ লাইনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন জেলা শাসক রাবেল হেমেন্দ্র কুমার জেলা পুলিশ সুপার ভানুপ্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উত্তর ত্রিপুরা জেলা আরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ধর্মনগর হাফলং পুলিশ লাইনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর সহ অন্যান্যরা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন এই উৎসবের মুহূর্তে রক্তের একটা চাহিদা থাকে 
সেই চাহিদা পূরণ করতে প্রতি বছরের ন্যায় আবারও উত্তর জেলার আরক্ষা দপ্তর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে এদিনে রক্তদান শিবিরে পুরুষ এবং মহিলা পুলিশ কর্মী মিলিয়ে খবর লেখা পর্যন্ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন রক্তদান করেছেন এসপি ভানুপদ চক্রবর্তী উত্তর জেলার ক্লাব এবং সামাজিক সংস্থার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন উৎসবের মুহূর্তে রাজ্যে রক্তের চাহিদা পূরণ করতে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য গত বছর আমরা দুর্গা পূজার আগেই করেছিলাম এবছর দুর্গা পূজার আগে আমরা করতে পারিনি তাই কালী পূজা আসছে এই যে সিজনটা উৎসবের মরশুমে রক্তের একটা ডিমান্ড থাকে হসপিটালগুলিতে এই কালী পূজার উপলক্ষে আমরা এই রক্তদানটা করছি আমরা তো দু তিন দিনের মধ্যে আবার ব্যস্ত হয়ে যাব স্যার আজকের দিনে কতজন মানে রক্তদান করছে আমরা রেডি করেছি ফোর্টি ফাইভ আমি দেখি মহিলা আছে স্যার হ্যাঁ প্রথমত দুজন মহিলাই দিচ্ছেন স্যার রক্ত যে সঠিক দেখা যাচ্ছে আমাদের ধর্মনগর হসপিটালে বিশেষ করে তো অন্য অন্য যারা সামাজিক সংস্থা বা ক্লাবগুলো আছে তাদের প্রতি কী মেসেজ থাকবে আপনার তাদের প্রতি মেসেজ তো আসলে সবাই সচেতন আমরা ওনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রাখব যে এই উৎসবের মরশুমে যেহেতু একটা রক্ত ডিমান্ড থাকে সবাই যেন বিশেষ করে ক্লাবগুলিও যেন এগিয়ে আসে রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট নিউজ বাংলা বিশ্ব আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে খোয়াই জেলা হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঔষধি গাছ রোপণ করা হয় অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মার্কেটিং কো অপারেটিভের চেয়ারম্যান অমিত রক্ষিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালে বিশ্ব আয়ুর্বেদ দিবস পালন করা হয় এদিনের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মার্কেটিং কো অপারেটিভের চেয়ারম্যান অমিত রক্ষিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত মজুমদার ডাক্তার তাপস সরকার সহ আরো অনেকেই অনুষ্ঠান শেষে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ঔষধি গাছ রোপণ করা হয় আপনারা জানেন যে ইতিহাসে যদি আমরা একটু ভেতরে যাই দেখব এক তো আয়ুর্বেদ যেমন প্রিভেন্টিভ মেডিসিন হিসেবে ইউজ হতো তেমনই কিউরেটিভ মেডিসিন হিসেবে ইউজ হতো তো পশ্চিমী প্রভাবে এসে আমরা পশ্চিমী সান্নিধ্যে এসে আমরা ধীরে ধীরে আয়ুর্বেদ থেকে দূরে চলে গেছি আমরা জানি আয়ুর্বেদের মূল যে কম্পোনেন্ট ত্রিদোষা ঠিক তো ডাক্তার বাবু কপাল ভাতা পিত্তা এই তিনটার ইম্ব্যালেন্সে আমাদের যত রোগ শোক হয় তো আমাদের সবসময়ই জ্ঞান ছিল অতীতেও যে এই ত্রিদোষা যদি ব্যালেন্স থাকে তাহলে কোনো রোগ শোক আমাদের হয় না তো আজকের ডাক্তারবাবু বললেন আমাদের স্লোগান দীর্ঘায়ু তো দীর্ঘায়ুর দিকে যদি আমরা যেতে চাই তাহলে আয়ুর্বেদ আয়ুর্বেদকে আমাদের নিতে হবে একদম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে আর সেই ডাক্তারবাবুরা যারা বসে আছেন এত বছর ধরে ভারতে যেখানে আয়ুর্বেদ বা ইউনানি বা হোমিওপ্যাথের উপর কাজ হয়নি তার জন্য কাজ করার জন্য দু সালে আয়ুষ মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ এক্সিস্টেন্সে আসে যাতে কি এই আমাদের সবসময় যেগুলো আমাদের আশেপাশে ছিল যে নলেজগুলো সেগুলো যেন আর একটু আমরা আপলোড করে রাখতে পারি সেই জন্য পুরো ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে আয়ুর্বেদিক ডাক্তারদের হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের ইউনিয়ন ইজার প্র্যাকটিস করেন ওদের আরও ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে দিয়েছে সরকার তো সেগুলোর লাভ আমরা ওঠাবো আর আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে যতটা পারা যায় অ্যাওয়ারনেস মানুষের মধ্যে আনবো যাতে আমরা কঠিন রোগে পড়ে তারপরে যেন ডাক্তার কাছে যেতে না হয় শুরুতেই যেন আমাদের এই সচেতনতা থাকে যে আমাদের জীবনশৈলী এই হলে বা আমাদের আয়ুর্বেদিকের আয়ুর্বেদের মতে যদি আমরা জীবনশৈলী চালাই তাহলে হয়তো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের হবে না এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়